Si Lebron James nga po ay nakatanggap ng kanyang third straight Player of the Week honor although maliit pa ito kung ikukumpara sa mga awards na kanyang nakamit sa kanyang 17 years sa NBA pag-uusapan pa rin natin ang kanyang ikatlong Player of the Week award. Bale, mula March 2 hanggang March 8 nga po itong week na ito at nakatatlong laro ang Lakers during this span. Si Lebron ay nag-average ng 29 points, 7.3 rebounds, 10.3 assists, 1.3 steals at 1.3 blocks per game habang naipapasok niya ang kanyang 51.9% na mga tira. Although sa standard ni Lebron ay parang normal lang ang ganitong klaseng performance kasi si Lebron siya. Parang ibang level pa rin ang nakikita natin ngayon. Lalo na 35 years old na siya. Di lang to basta magagandang numero mga idol dahil mga bigatin teams na ang kanilang napatumba sa week na ito. Tatlong games nga po sila naglaro laban sa Philadelphia 76ers. Milwaukee Bucks at Los Angeles Clippers Bale home court nila laban sa 76ers at sa Bucks At road game naman laban sa Clippers Although sa Los Angeles pa rin naman yan Sa panalo nila kontra sa Philadelphia 76ers Nagtala si Lebron ng 22 points, 7 rebounds and 14 assists Maganda ang ginawa niyang pag set up sa kanyang mga kampe para makatira sila Lalong lalo na si Anthony Davis Naging instrumental siya sa run ng Lakers noong second quarter At nalipat din ang momentum ng game sa kanila nun Dito rin natin nakita mga idol yung tumira si Lebron ng tres mula sa logo ng Lakers Na malapit na sa half court Kahit wala si Ben Simmons at Joel Embiid sa game na ito Ipinakita pa rin ng Lakers at ni Lebron kung gaano sila kalakas After nga niyan, ang sunod nilang game ay kontra sa team na may best record ngayon sa buong NBA na Milwaukee Bucks Marky matchup din ito mga idol dahil kaharap ni Lebron ang pinakamakakalaban niya sa MVP race na si Yanis Antetokounmpo This game, nagtala siya ng 37 points, 8 rebounds, 8 assists at 3 steals para sa isa na namang panalo Engage din si Lebron sa depensa this game at nakatawa din na bantayan si Yanis dahil mayroong foul trouble si Davis noong first half. Hindi rin naman nag-disappoint si Yanis dito dahil nagtala rin siya ng double-double with 32 points and 11 rebounds. Pero tumira lang siya ng 47.6% from the field at 16.7% naman sa tres. Magandang statement win to para sa Lakers mga idol at in-overpower nila ang Bucks as a team. Lastly ay ang LA Clippers. Maraming yung nag-aabang sa game na ito dahil laban ito ng dalawa sa top teams ng Western Conference. Umambag dito si Lebron ng 28 points, 7 rebounds, and 9 assists. Hindi lang naman si Lebron ang naging top performer sa game na ito dahil si Anthony Davis ay nagtala rin ng 30 points at si Avery Bradley ay nagkaroon ng season high na 24 points. Naging instrumental si Lebron this game noong 4th quarter kung saan minamani lang niya yung depensa ni Marcus Morris. Parate niyang ina atake at kung hindi man siya nakakascore ay nafafall naman siya. Maganda din ang pinakita niya sa free throw line at naipasok ang 12 sa 14 niyang ipinukol. Tulad ng game sa box, binantayan niya rin dito si Kawhi Leonard. Nakakatuwa lang kasi pinapakita niya ang kanyang leadership at nagda-dive pa siya para sa loose ball. Isang paalala lang mga idol na itong 35 years old na player na ito ay nakikipag-head to head pa sa mga stars ng kalaba na nasa kanilang prime pa. Bagamat nakita na natin kung gaano kagaling si Lebron ever since, nakakamangha kasi kaya pa rin gawin ito hanggang ngayon na tumatanda na siya. Although di lang naman siya ang umambag para sa panalo ng kanyang team, malaki pa rin ang tulong niya. Siyempre di pa rin natin ikakancel out yung mga kakampi niya. Talagang deserving nga talaga si Lebron sa Player of the Week honors. Baka MVP pa nga. Ano masasabi Sabi nyo sa video natin ngayon, itype lang ang inyong mga reaction sa iba ba mga idol. Sana nag-enjoy ko sa video natin. This is Jonas PB and as always, hanggang sa muli.